，好久没有讲《双子星大战》了，正好有个棋友点播，他叫绕远路就是最短捷径。本盘棋选择2019年亚锦赛，红方王天一，黑方郑维彤，等级分前两位的高手。这盘棋又是总决赛，这棋走的也是很激烈。开局天一补象，少侠来个顺象，红进七兵，黑跳边马。正马挺足，拐角马，黑方走一招视角炮，红方炮二平三，出局抓炮，保一下，进居巡河，平炮对居，少侠想赢啊，不换，居二平四，这两位都是顶尖的高手，想赢对手一招半式啊，那就得把局面弄得十分复杂，能不换子就不换。对了，忘说了，这是个慢棋， 6 0分钟，每走一步加30秒，时间挺充裕。老王出右车，少侠拐角马，红方兵五进一，飞中象，然后还急冲中兵，有点意思。这应该是提前给拐角马留个位置。面对这手棋，少侠走的飞快，出车，红方巡河车，要捉马。黑方呢，先过来，红方马没跟，他也没往中间跳，选择横车保马，少侠平炮对车，这也没法躲了，只能换，踩掉，红方进炮打边卒，黑方也不管了，鞭炮发射，红方马四进五，黑进炮一将，红方上士，往下走，这其实都没事黑方跳拐角马，老王摆炮想给他换掉，少侠呢平车抓鞭炮，只能躲。这个时候就能看出来少侠这个求胜的欲望有多强了。他走卒七进一，过河，打通车路，红方吃卒，黑方甩过来，能跟底炮配合了，是一个抽将的棋形，但好像抽不到什么重要的东西。红方可以垫炮，天一居八进二，要平过来捉拐角马。黑方先掏一将，垫炮，先撂在这儿不动了，自己补手势，挺稳当。红方平居捉马，黑方朝上跳，这马再跳两下，跟居炮一配合呀，红方要凉。老王心想，反正我这居在这儿，能防住。他走了一招平炮打中卒，这手棋吧并不怎么样，他忽略了黑方有个妙手。咱们先走两步，黑方朝上一蹦，红方肯定要退居防了，要不然进来了。此刻少侠来了一招神兵天将，进炮打车，你吃炮黑方不就抽车了吗？把象飞走呢也没有什么后招。那咱们回过头啊，把红方的正手讲一下，打中卒是不对的，关键招法应该是马三进四，就是说当黑方跳马的时候，红方还是退居，你进炮打车呢，红方落象，黑方没有时间吃象，红方卧槽出将一砍炮，连杀了，这就是区别。来，咱们研究一下当时的情况。红方马没动，他是打中卒啊，这就有问题了。少侠朝上运马，红方退车，黑方进炮打车，老王落象。但这回黑方可以安心的吃。现在红方要做选择了，你如果去砍炮，那黑方就无限抽将啊，把兵先做了。红方只能躲炮，再下底将，然后给马一抽。这黑方依然是大优，砍炮不是很好。老王走的是马三进四，但现在跳就没有刚才猛了。少侠退炮打马，这卧槽呢也没有杀。红方走补象踩车，黑方先吃兵一将，躲炮，掉头再来一下。这把电视退一步车，用炮将，把士弄走。
紧接着马八进七，这里边有杀棋，演示一下吧。下底将军，电炮一砍就死了，电视也是砍，吃不动，往上走，再用炮将憋死了。来吧，看红方怎么弄。他是先卧槽来一下，出将，红方先把中士一撑，黑方下底将军。上帅，再用炮将，红方可以打底士，这同时还踩着车，这搞不好容易反转。少侠也不冒这险，他往底线跳嘛，给这车加跟了，平车扣就死。红方退炮挡一手，黑方车将退老帅，给马撤走一将，电象，黑方斩掉底象。红方砍马，黑方吃炮，一招毙命。到这儿，红方就投了，丢子了。这个七路马，退炮一将就能抽；三路马可以用车吃，咋走都不行。棋友们别着急走，彩蛋来了。下面咱们看一下当年呢这个现场的视频，这是当时这个画面，少侠自己带水杯来的。老王那瓶水，工作人员发了，这到谁走了？应该是小郑。下底军将红方刚电完事，这个现场啊还是挺安静的，所有人的素质都非常高，不能影响棋手下棋啊。超过三十分贝，有专人轰出，后台再硬的不好使。那边还有一些女子的棋手，摄影师怎么回事？适当的应该溜达溜达。抬起来，往这边走，往这边走，别控制，别控制。这形形色色，哪个国家都有。那哥们怎么回事？睡着了？呀，这姑娘，她好像抬头看了我一眼。左边这个是王坑大师，要是把手拿走就完美了。哎，对了，四郎直接宣布了，王大师颜值最高。镜头一转，又回到了这个双子星大战。少侠手里拿的是啥呀？这鼻子不通气吗？不，对面那哥们你干啥呢？这怎么还看上视频了呢？现在老王这个棋呢，就是说十分被动，从表情也能看得出来。这怎么事上厕所了。好，咱们看一下这个赛后的颁奖环节。首先是女子这边啊，陈杏林特级大师获得了季军第三名，走了些漏招，发挥有点失常，正常水平冠军没跑。哎，这怎么事撒手了呢？摆好姿势照张相。奖金我说实话有点低了。这么大个比赛才给两千块钱，来，咱们快进看下一位棋手，第二名是谁呢？他就是来自于越南的阮黄燕。越南呢，对于象棋还是很重视的，经常能看到越南棋手名列前茅，奖金三千元。他前面写的是 HKS， 这是港币吧？那三千的话，合人民币也就两千五百多块钱。拍照结束了是吧？来，咱们看下一位，获得女子组冠军的是谁呢？小郑跟老王一桌，第一名是王坑，他代表菲律宾，具体什么原因我不知道，我记得这姑娘是宁波的，摆好姿势笑一笑，来拍照，一二三，好嘞。好，咱们加速看一下男子组的前四名。第四名这位是越南的阮明日光，小伙长得挺憨厚的，腰板溜直行了，拍完照下去吧。看下一位，第三名是子健啊，子健代表的也是菲律宾，我不知道其中有什么内情啊。
，呀，看上老王了，老王应该是第二呗，小郑第一，他俩排队等候。重量人物一出场，必须镜头给跟上。对了，这个比赛地点呢是在吉隆坡的帝胜酒店。老王上场了啊！天一这个可不低啊，估计至少得一米八五以上。男子这边亚军是六千，天一的话和之前比应该算是瘦了点我看早期照片可挺胖，减肥了。领奖品啥队签字。来，咱们看一下冠军闪亮登场啊！小郑来了，微笑的走到了台前。冠军一万元。少侠的话和老王是截然相反，天一是越来越瘦，少侠是越来越胖了。你看，当时是二零一九年的九月份，疫情没爆发呢，多好，不用戴口罩。现在很难举办这种形式的比赛了。谢谢少侠呢也是签字领奖品。好了，所有的仪式都弄完了，大家拿起筷子开灶。我看见有个人把塑料袋掏出来了，是不是要打包带走啊？那就这样吧，吃饭环节我觉得就不用展示了，下期再见。